যদি কথা বলতেই থাকেন বলতেই থাকেন আমি কিন্তু ক্লাস দিতে পারবো না আর তখন আমার ক্লাস আপনারা বুঝতেই পারবেন না আমি একটু স্লো স্লো যাই যাতে আপনারা কথা বলেন না আমাকে একটু স্লো আমার রিদমটা রাখতে দেন যখনই আপনারা কথা বলা শুরু করেন আমি তখন জোরে বলা শুরু করে দিই কারণ আমারও ভয়েস লাউড হইতে থাকে স্পিডে যেতে থাকি কারণ আমার ওই যে এত কেউ আছে মাথা তখন আর কাজ করে না আচ্ছা আমরা যেটা পড়ব আজকে হচ্ছে কি এমপ্লয়ি রিক্রুটমেন্ট চ্যাপ্টারটা এমপ্লয়ি রিক্রুটমেন্টের সবচেয়ে ইজিএস চ্যাপ্টার অফ এশিয়ার পার্ট রিক্রুটমেন্টটা আসলে কি রিক্রুট রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে কাউকে অ্যাট্রাক্ট করা কাউকে আমি যাতে আমার অর্গানাইজেশনে যেই এমপ্লয়ি পুলটাকে দরকার বেসড অন মাই জব অ্যানালাইসিস আমি ফাইন্ড আউট করলাম যে আমার টোয়েন্টি ফাইভ ক্যান্ডিডেট দরকার তার মধ্যে পাঁচজন হচ্ছে মার্কেটিংয়ের পাঁচজন এইচআরের পাঁচজন হচ্ছে গিয়ে ফাইন্যান্সের পাঁচজন অ্যাকাউন্টিংয়ের এবং বিভিন্ন লেভেলের বেসড অন মাই দ্য জব অ্যানালাইসিস আমি এই পাঁচজনের মধ্যে সিলেক্ট করব আমি কীভাবে অ্যাট্রাক্ট করব এই পজিশনগুলোর জন্য আমি রিক্রুটমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এজেন্সির মাধ্যমে আমি এ দেখলে টার্গেট করে অ্যাড দিব ওয়ান অর্গানাইজেশন আইডেন্টিফাই হিউম্যান রিসোর্স নিড থ্রু দ্য এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যানিং আমার যে এইচআর প্ল্যানিং ছিল বা এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যানিং ছিল যখন আমি আইডেন্টিফাই করে ফেলবো যে এই কয়জন আমার দরকার তখন আই গো ফর দ্য রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ইট ক্যান বিগে টু রিক্রুটিং ক্যান্ডিডেট ফর দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যান্ড এন্টিসিপ অ্যান্টিসিপেটিং ভ্যাকেন্সির মাধ্যমে হতে পারে রিক্রুটিং বিগিং টুগেদার দ্য দোজ হু ফিল দোজ উইথ জব টু ফিল অ্যান্ড দোজ সিকিং দ্য জব আমার কিছু ভ্যাকেন্সি আছে তাদের সাথে আমি একটা ব্রিজ তৈরি করি যাদের আসলে জবটা প্রয়োজন হু আর সিকিং ফর দ্য জব এই গ্যাপটা আমি পূরণ করছি থ্রু দ্য রিক্রুটমেন্ট প্রসেস রিক্রুটমেন্টের গোল বা উদ্দেশ্যগুলো কি কি রিক্রুটমেন্ট প্রোভাইড কি প্রোভাইড করে রিক্রুটমেন্ট প্রোভাইড করে হচ্ছে ইনফরমেশন দ্যাট উইল অ্যাট্রাক্ট সিগনিফিকেন্ট পুল অফ কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট রিক্রুটমেন্টের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আমার যে ধরনের এমপ্লয়ি দরকার সে যেই কোনাই থাকুক দেশে আমার তো যেন অ্যাট্রাক্ট হয়ে আসে অথবা এখন তো বলি পৃথিবীর যে কোনাই থাকুক আমার কাছে অ্যাট্রাক্ট করে ওরা যেন চলে আসে আমার রিক্রুটমেন্ট আমার অ্যাডটা বা আমার জব ডেসক্রিপশানটা এরকম হবে সো দ্যাট পিপল ক্যান রিলেট দেয়ার এক্সপার্টিস স্কিল উইথ মাই জব ডেসক্রিপশান উইথ মাই অ্যাড সো দ্যাট পার্টিকুলারলি আমার যে ধরনের মানুষ দরকার তারাই শুধু অ্যাপ্লাই করুক আদারওয়াইজ যেহেতু সবাই অ্যাপ্লাই করে আমার কিছু জাঙ্ক চলে আসবে ওই জাঙ্ক নিয়ে কিন্তু আবার তখন শর্টিং করে যে মোস্ট ডিফিকাল্ট টাস্ক রিক্রুটিং প্রোভাইড ইনফরমেশন দ্যাট উইল অ্যাট্রাক্ট এ সিগনিফিকেন্ট পুল অফ এ কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট ডিসকারেজ আনকোয়ালিফাইড ওয়ান্স টু অ্যাপ্লাই আমার এমনভাবে যে আনকোয়ালিফাইড ওয়ান্সটা আমাকে অ্যাপ্লাই করবে না আমার যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্টের সাথে যদি আমি পার্টিকুলারলি রিকোয়ারমেন্টগুলোকে খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারি বা উপস্থাপন করতে পারি তখন মানুষ তাদেরকে ওই মানুষগুলো অ্যাট্রাক্ট হয়ে মানে আমার যেই পার্টিকুলার দরকার তারাই অ্যাপ্লাই করবে যারা আনকোয়ালিফাইড অযোগ্য লো আর অ্যাপ্লাই করবে না রিক্রুটার প্রোমোট দ্য অর্গানাইজেশন টু প্রসপেক্টিভ অ্যাপ্লিকেন্ট রিক্রুটার রিপ্রেজেন্ট এমপ্লয়ার টু প্রসপেক্টিভ অ্যাপ্লিকেন্ট টু কলেজ অ্যান্ড জব ফেয়ারের মাধ্যমে যায় কলেজ জব ফেয়ারের মধ্যে যায় একটা পুল অফ ক্যান্ডিডেটকে তারা অ্যাট্রাক্ট করে নেয় ফ্যাক্টর্স দ্যাট এফেক্টিং রিক্রুটমেন্ট ফ্যাক্ট কী কী ফ্যাক্টর্স রিক্রুটমেন্টকে এফেক্ট করে দেখেন অর্গানাইজেশন সাইজ আমার দেখেন আমি খুব ভালো অর্গানাইজেশন ইফ আই এম এ স্মল অর্গানাইজেশন নো বডি নোজ মি তাহলে কিন্তু অনেক মানুষই আমার এখানে অ্যাপ্লাই করতে চায় না কারণ কারো কোনো ধারণা নেয় যে আসলে আমি কেমন অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশনে নিজের ব্র্যান্ডিং কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফর অ্যাট্রাক্টিং বেস্ট পুল অফ ক্যান্ডিডেট আপনার যদি অর্গানাইজেশনে ভালো ব্র্যান্ডিং থাকে ভালো নাম থাকে তখনই হচ্ছে গিয়ে মানুষ আপনাকে অ্যাপ্লাই মানে বেস্ট পুল অফ ক্যান্ডিডেট আপনি পেতে পারেন ফর এক্সাম্পল এক অনেক সময় একটা ভাইব ছিল যে ব্যাংকে চাকরি করা অনেক সবাই খালি ব্যাংকে চাকরি বই কিনে কিনে পড়তেছে যে দে থিঙ্ক দ্যাট দ্য ব্যাংক ইজ হ্যাড স্ট্যাভেলাইজ প্রোভাইড স্ট্যাভেলাইজ জব ইনভায়রনমেন্ট ভালো সেই জন্যই তো যাচ্ছে না কিন্তু এই অর্গানাইজেশন সাইজটা কিন্তু অনেক ম্যাটার করছে এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশন ইন দিস এরিয়া এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশনগুলো কি কি ধরেন আর এমজি সেক্টরে কিন্তু অনেক টাকা যদি আপনি চিন্তা করেন ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি পাঁচ থেকে দশ বছর যদি ইনভেস্ট করেন তাহলে হচ্ছে আপনার লাইফ তৈরি হয়ে যায় মার আপনি ওইখানে যদি থাকতে থাকতে একটা জব করে ফেলেন কিন্তু তারপরে মানুষ যায় না যায় না কেন ওয়ার্কিং কন্ডিশন কারণ ওইখানে অসম্ভব হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় অনেক ডিস্টেন্স একটু রিমোট এরিয়া ধরেন গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ এসব জায়গায় ফ্যাক্টরিগুলো আছে এবং আপনার কিন্তু অনেক বেশি মানে দেয়ার ইজ এ নো স্ট্রাকচার জব না কিন্তু এটা হতো আপনাকে অনেক
সব কিছু আছে ধরুন রেমুনারেশন আছে রিকগনিশন আছে কিন্তু অপরচুনিটি টু গ্রো আছে এবং আপনি কাজ শিখারও অনেক কিছু আছে যেখানে ব্যাংকে কিন্তু কাজ শেখার কিছু নেই ব্যাংকে যে কাজগুলো এটা মোটামুটি আপনি ধরেন ওই কাজ করতে আপনার খুব বড় ডিগ্রির প্রয়োজন এখানে আপনি কোনো স্ট্র্যাটেজি মেকিং এ পার্টনার না আপনি কোনো পলিসি মেকিং এ পার্টনার না আপনি কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে কাজ করতে হয় না আপনাকে হচ্ছে গিয়ে কোনো আন্ডারস্টার সিচুয়েশন করতে না আপনাকে বায়ার হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে না বা কাস্টমার আপনি শুধুমাত্র যারা কাজ করে কাস্টমার হ্যান্ডেল করছে কাস্টমার সার্ভিস দিচ্ছে কিন্তু ধরেন অ্যাকোয়ার করা মার্কেট অ্যাকোয়ার করা জ্যাম করা ওই সব জিনিসে যখন আপনি একটু হায়ার লেভেলে যান তারা করছে কিন্তু যারা মোটামুটি তাদের কিন্তু এইসব জায়গায় কোনো স্কোপ নাই এবং তাদের শেখারও স্কোপটা খুব কম ইফেক্টিভনেস অফ পাস রিক্রুটিং এফেক্ট পাস রিক্রুটিং এফেক্ট কেমন ছিল আগে যারা চলে আসছিল ওদের কেমন ছিল এক্সপিরিয়েন্স ওগুলো এই জন্য দেখবেন যে যখন আপনি ইন্টারভিউ দিতে যান সবাই অনেক ভালো মতো ট্রিট ট্রিট করে যাতে অর্গানাইজেশনের জন্য একটা ভালো জিনিস আপনি মানে ভালো একটা ছবি নিয়ে বের হয়ে আসেন ওয়ার্কিং কন্ডিশন স্যালারি বেনিফিট বার অর্গানাইজেশন গ্রোথ অ্যান্ড ডিক্লেয়ার অর্গানাইজেশন কো স্টেজে আছে অর্গানাইজেশন যদি গ্রোয়িং স্টেজে থাকে ওই অর্গানাইজেশন সবাই গ্রো জয়েন করছে কারণ ওইখানে ইনক্রিমেন্ট ফার্স্ট হবে প্রমোশন ফার্মে অপরচুনিটি টু গ্রো বেশি যে অর্গানাইজেশন ডিক্লাইনে সেই অর্গানাইজেশনে মানুষ কম জয়েন করতে কারণ এখানে তো আমার অপরচুনিটি নাই টু গ্রো কারণ অর্গানাইজেশনই যে কোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারে কনস্টেন্ট অন রিক্রুটমেন্ট রিক্রুটিং এফোর্ট অর্গানাইজেশন ইমেজ যদি অর্গানাইজেশন ইমেজ মার্কেটে খারাপ থাকে যতই ভালো স্যালারি দেন কেউ আসবে না দেন হচ্ছে জব অ্যাট্রাকটিভনেস জবটা অ্যাট্রাকটিভ না ধরেন সবাই জানে ধরেন অ্যাট্রাকটিভনেস এমন একটা জিনিস দেখেন পাইলট যারা হয় তারা জানে যে তাদের অনেক সময় অনেক পাইলট মারা যাচ্ছে সারা করে তার জবটা এত অ্যাট্রাকটিভ লাইফটা এত আমি বলবো যে এত মানে এক্সপ্লোরেটিভ মানে অনেক কিছু এক্সপ্লোর করা যায় এত বেশি শান শকত মানুষ ওইটাতেই অ্যাট্রাক্ট হয়ে চলে যাচ্ছে আবার অনেক জব আছে দেখতেই খুব বোরিং মানুষের হতে চায় না তো জব অ্যাক্টিভিটিসটা নির্ভর করে ইন্টারনাল ইন্টারনাল অর্গানাইজেশন পলিসিগুলো কেমন যখন অন্য আপনি যখন জবে অ্যাপ্লাই করেন আপনি যারা কাজ করে আপনার ফ্রেন্ডস রিলেটিভ পিয়ার গ্রুপ যারা আছে তাদেরকে আপনি আক্স করেন যে আমি কি এই তোমার কেমন লাগছে কী টাইপের তখন ওই সব দেখেও আমরা যাচ্ছি যাদের হচ্ছে ইন্টারনাল জব অর্গানাইজেশন পলিসি নাই খারাপ ওই সব জায়গায় মানুষ একটু কম কমই করছে গভর্নমেন্ট পলিসি অ্যান্ড ল অ্যান্ড রিক্রুটিং কস্ট গভর্নমেন্ট পলিসি ল ওই ক্ষেত্রে কী আছে অনেক অনেক সেক্টরকে গভর্নমেন্ট অনেক বেশি প্রিভিলেজ দেয় যেমন দেখবেন এখন আর গার্মেন্টস কী ছিল কী থেকে কী পলিসি হয়ে গেছে আর গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের এখন যে মিনিমাম বেতনটা ধরেছে হ্যাঁ সাড়ে আট হাজার টাকা গভর্নমেন্ট থেকে ওভার টাইম টু ওভার টাইম সব কিছু মিলে ওদের বেতন আসবে আঠারো হাজার টাকা ওয়ারেস একটা গ্র্যাজুয়েট যখন বাংলাদেশে কোম্পানিতে ঢুকে আন্ডার গ্রেড করে পনেরো বিশ হাজার টাকা বেতন দেয় বারো বছর থেকে ষোলো বছর পড়াশোনা করার পর কারণ গভর্নমেন্টকে এই পলিসি করতে বাধ্য হয়েছে কারণ বাইরের প্রেশার ছিল ল ছিল এখন এটার বাইরে আর কেউ যেতে পারবে না রিক্রুটিং কস্ট রিক্রুটিংয়ের যে কস্ট ইনভলভ হচ্ছে যে যত কস্ট দিবে রিক্রুটিং যত ভালো ভালো জায়গায় অ্যাড দেবেন তত ভালো ভালো অ্যাট্রাক্ট করতে পারেন যেখানে আপনার ওই স্কোপটা কম আপনার বাজেট কম আপনি কিন্তু পুরোপুরি অ্যাট্রাক্ট করতে পারছেন না সোর্সেসগুলো কী কী একটা হচ্ছে ইন্টারনাল সোর্স হতে পারে আপনার ভিতরে কেউ বললে এমপ্লয়ি রেফার করতে পারে এমপ্লয়ি রেফারেন্স থেকে কাউকে দিচ্ছে এক্সটার্নাল সার্চ অনলাইন অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভনেস অনলাইনে আপনি যখন বিডি জবস অনেক ফেসবুক টেসবুকে দিয়ে আপনি এভাবে নিতে পারছেন তো ইন্টারনাল ইজ ব্লেজিং ট্রেলস রিক্রুটিং প্র্যাকটিসেস ইন্টারনাল সার্চটা কী দেখেন অর্গানাইজেশন দ্যাট প্রমোট ফ্রম উইদিন দ্য আইডেন্টিটি কারেন্ট এমপ্লয়ি ফর জব ওপেনিং কারেন্ট এমপ্লয়িদেরকে দিলাম যারা হচ্ছেন আমার পার্ট টাইম আছে কন্ট্রাকচুয়াল আছে আমার এখানে কাজ করা অথবা মাঝে মাঝে ওদেরকে সাব কন্ট্রাক্ট আমি কাজ করা ওদের মধ্যে থেকে আমি নিয়ে নিচ্ছি বাই হ্যাভিং ইন্ডিভিজুয়াল বিট ফর জব ইউজিং দ্যার এইচআর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ইউটিলাইজিং এমপ্লয়ি রেফারেলটা ইউজ করি এমপ্লয়িকে অথবা বলি তোমার পরিচিত এই লাইনে কে আছে তাদেরকে বলো অ্যাপ্লাই করতে কারণ এত কস্টিংয়ে আমি এখন যাব না এবং গেলেও দেখা যাচ্ছে যে ওরকম মানুষ পাওয়া যায় না কারণ রেফারেল না আনলে সুবিধা কি ওই মানুষটা ওই মানুষটা সম্পর্কে জানে পুরো ইনফরমেশান থাকে এবং সেই তাকে একটা পিকচার দিয়ে দেয় কোম্পানি যে কোম্পানিটা এরকম সব জেনে বুঝেই সে আসছে কিন্তু বাইরে থেকে আসলে তখন তার সমস্যাটা হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে যে সে একটা হিসেবে হচ্ছে যে একটা হঠাৎ করে আমি একটা অন্য জায়গায় আসতে আমার হয়তো এক্সপেকটেশন অনেক হাই ছিল আমি এসে দেখলাম যে দে দ্য কোম্পানি ডাজেন্ট গো উইথ মাই এক্সপেকটেশন লেভেল প্রোমোটিং ফ্রম উইদ ইন অ্যাডভান্টেজেসগুলো
মানুষের এম্বিশনস গুলোকে কাজে রাখ করতে সাহায্য করে ইমপ্রুভ দা প্রোবাবিলিটি অফ এ গুড সিলেকশন বিকজ দা ইনফরমেশন অফ দা ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স রেডিলি अवेलेबल আপনি জানেন ওই ইন্ডিভিজুয়ালটা কেমন পারফর্ম করে সে কি সিনসিয়ার সে কি কাজের প্রতি অবিডিয়েন্ট সে কি পাঙ্কচুয়াল সব ইনফরমেশন কিন্তু আপনার কাছে আছে ইজ লেস কস্টলি দ্যান গোইং আউটসাইড টু রিক্রুট অবশ্যই হেল্প উইথ দা রিক্রুট এন্ড এন্ট্রি লেভেল ওয়ার্কার রিডিউস ওরিয়েন্টেশন এন্ড ট্রেনিং কস্টের কোনো বালাই নেই ওয়েন কেয়ারফুলি প্ল্যান ক্যান অলসো ট্রেনিং ডিভাইস ফর ডেভেলপিং মিডল অ্যান্ড টপ লেভেল ম্যানেজারের জন্য এটাই সবচেয়ে ভালো যেমন জানা বুঝে একজন যে অর্গানাইজেশনকে বুঝে অর্গানাইজেশন এনভায়রনমেন্টকে বুঝে আমার কম্পিটিটরদেরকে চিনে এবং আমি যাকে খুব ভালো মতো চিনি কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি প্রোমোটিং ফ্রম উইদিন অর্গানাইজেশন ক্রিয়েট প্রবলেম ইন দ্য অর্গানাইজেশন ইউজ এস লেস কোয়ালিফাইড ইন্টারনাল কন্ডিটেন এখন আপনি তো বাজারে যাচাই করলেন না আপনি এই টাকা দিয়ে অনেক সময় অনেক ভালো ক্যান্ডিডেট পেতে পারতেন যেটা আপনি আসলে এক্সপ্লোরই করেন না ইফ ইউ আর নট এক্সপ্লোরিং ইউ ডোট আইডেন্টিফাই হোয়াট ইজ দ্য কোয়ালিফিকেশন অফ আদার্স হ্যাঁ ইন্টারনাল ক্যান্ডিডেট কিন্তু বিকজ ইউ নিড টু কম্পিট ইন দিস মার্কেট আপনাকে তো কম্পিট করতে হবে এই মার্কেটে তো আপনার ইন্টারনাল ক্যান্ডিডেটের মধ্যে যদি ল্যাকিং থাকে ইউ ক্যান কম্পিট ইন দ্য মার্কেট কম্পিট করতে পারছেন না only because they are they are excellent candidate are available on the outset apne scope ta miss korchen second internal search also may generate inter fighting among rival candidate for promotion and decrease moral level those not selected and apni jara selected hoy nai tader moddhe dekha jacche ki morality ta noshto hoye jaye ami o candidate chilam sheo candidate chilo dujer modhe inter politics shuru hoye jaye internal conflict dekha dey karon hocche ki je jader moddhe dekha jacche je একই লেভেলে ছিলাম আমি মনে করতেছি আমি ডিজার্ভ কিন্তু ম্যানেজমেন্ট মনে করছে আমার চেয়ে সে বেশি ডিজার্ভ তখন আমার মধ্যে একটা অসন্তোষ দেখা দেয় এমপ্লয়ি রেফারেন্স কারণ এমপ্লয়ি ক্যান বি আক্স টু রেকমেন্ড রিক্রুটার অ্যাডভান্টেজেস দ্য এমপ্লয়িজ মোটিভেট টু মেক গুড রেকমেন্ডেশন দ্য এবিলিটি টু অ্যাকুরেট জব ইনফরমেশন ফর দ্য রিক্রুটার এমপ্লয়ি রেফারেল টেন টু বি মোর এক্সেপ্টেবল ইনক্লুয়েন্ট অ্যাপ্লিকেন্ট মোর লাইটলি টু অ্যাকসেপ্ট অ্যান অফার হ্যাভ এন হায়ার সার্ভাইভাল রেট এবং সার্ভাইভাল রেটটা হাতে কারণ কি যে ট্রু পিকচারটা সে নিয়ে আসে তার ফ্রেন্ডস অথবা তার কলিগ অথবা তার পিয়ার গ্রুপ থেকে যে কীরকম হওয়া উচিত এমপ্লয়ি ডিসঅ্যাডভান্টেজ দ্য পসিবিলিটি অফ ফ্রেন্ডশিপ কনফিউজ উইথ দ্য জব পারফরমেন্স কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এমপ্লয়ি রেফার করতেছে যার আসলে কোনো যোগ্যতা নেই না অ্যাপোটি না আমার ভাইক না হয় আমার সে কিন্তু জব রেফারেন্স যখন রেফারেল করবেন আপনাকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় আপনাকে কিন্তু ভালো মানুষটাকে খুঁজে দেওয়া উচিত কারণ ওই লোকটা যদি পারফর্ম করতেন ওইটা দায়ভার কিন্তু আপনার কারণ ইউ হ্যাভ refer someone who is not qualified who doesn't have this much competency you know what the level of competency is for the particular job ejonno eta ami employee referral le jacchi tokhon hocche nepotism dekha jay beshir bhag khetre the potential for nepotism employee referral may will also minimize the organization desire to add diversity to the workforce ebong dekha jacche je eki type er manush pacchi there is no diversity there is diversity hoyle sahajjo hoy ke manusher modhe tolerance level bare মানে নতুন কিছু শিখতে পারে এই জিনিসগুলো তখন স্কোপটা কমে যাচ্ছে এক্সটার্নাল সার্চ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেটা আমি বলছি মেনি ডিসাইডেড টাইপ অফ লোকেশন অ্যাড ডিপেন্ডিং অন জব ডিসাইডেড হয়ে দ্যাট টু ফোকাস অন জব ডিসক্রিপশান অন এন অ্যাপ্লিকেন্ট জব স্পেসিফিকেশান দ্য ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স দ্য রেসপন্স রেট আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য অর্গানাইজেশন লেবার মার্কেট কন্ডিশনস দ্য ডিগ্রি টু হুইচ স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট আর লিস্টেড ব্লাইন্ড বক্স আর ডু নট আইডেন্টিফাই দ্য অর্গানাইজেশন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অর্গানাইজেশন কী করে যে আমি শুধুমাত্র জব ডেসক্রিপশন জব স্পেসিফিকেশন ধরে যারা দিবে তাদেরকেই আমি নিব এই জন্য অনেক সময় ওরা অ্যাড দেয় দ্য রিনাউন্ড মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি দ্য রিনাউন্ড বাংলাদেশি কোম্পানি কোনো নাম দেয় না যাতে করে মানুষ কোম্পানিতে ফোকাস না দিয়ে দেখা যাচ্ছে যখন ইউনিভার্স শুনে সবাই যোগ্যতা থাকুক না থাকুক অ্যাপ্লাই করে ওরা দিতে চায় না ওরা যদি জব ডেসক্রিপশন দেখে জব স্পেসিফিকেশন দেখে পার্টিকুলারলি ওই জবে যেন অ্যাপ্লাই করে এমপ্লয়ি এজেন্সিস অ্যাসিস্ট ইন ম্যাচিং এমপ্লয়ি সিকিং ওয়ার্ক উইথ দ্য এমপ্লয়ি সিকিং ওয়ার্কার যারা আছে প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি প্রোভাইড মোর কম্প্রিহেন্সিভ সার্ভিস আর পার্সিভ ইজ অফ আর পজিশন অ্যাপ্লিকেন্ট অফ এ হায়ার ক্যালিভার হায়ার ক্যালিভার পাচ্ছেন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সিং ফার্মের মাধ্যমে যেতে পারেন যারা হেড কাউন্ট যদি আপনার উপরের দিকে কাউকে রিক্রুট করতে হয় তখন হেড কাউন্ট ফার্মের মধ্যে আমরা রিলাই করি ওদের কাছে সব পুরো মার্কেটের ডাটা থাকে যে কোন ম্যানেজার কী করতেছে কোন ম্যানেজার গ্রোথ রেট ভালো তখন ওখান থেকে হেড কাউন্ট ফার্ম থেকে হেড হান্টিং ফার্ম থেকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড আ মিড অ্যান্ড আপার লেভেল ম্যানেজের মধ্যে ওইটাই যাওয়া ভালো এক্সিকিউটিভ সার্চ ফার্ম
স্কুল কলেজ একটা ভালো জায়গা হতে পারে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি আপনি জব ফেয়ার করলেন বিভিন্ন গেলেন ওখানে মক ইন্টারভিউ নিলেন তো সো ইউ হ্যাভ এ ডাটা বেস ওয়েন ইউ নিডেড ইউ ক্যান চুজ ফ্রম দ্য ডাটা বেস ইজিলি জব ফেয়ার একটা অপশান যেটা বলা হচ্ছে ভার্চুয়াল অনলাইন জব ফেয়ার কন্ডাক্টে ব্রিং ইমপ্লেস জব সিগার টুগেদার অনলাইন বাই লগ ইন স্পেসিফিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে লগ ইন করে করতে পারছে আনসলিটেড অ্যাপ্লিকেন্ট ওয়াকসিন মে প্রোভাইড স্টক পাইল প্রসপেক্টিভ অ্যাপ্লিকেন্ট ইফ দ্য নো কারেন্ট ওপেনিং থাকলে অনলাইন সোর্সেস এই যে ওইগুলো ওদের সোর্সেস মনস্টার ডট কম ইন এক্সপো বাংলাদেশে এমন বিডি জবস ইয়াহু তারপর লিঙ্ক ইন্ডিয়া এখন আমরা অনেক বেশি চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই দেখছি ওন জব সার্চ যখন জব সার্চিংয়ে যাবেন কি কি দেখবেন জব সার্চিং টেকিং ট্রেনিং কমিটমেন্ট এম্বার্সমেন্ট সাপোর্ট স্টার্ট সার্চিং ওয়ার্ক বিফোর প্রথম হচ্ছে নিজের একটা প্রিপেয়ার করা ইউ রিজম ইউজ কোয়ালিটি পেপার ইজ ইউ টু রিড টাইপ প্রুফ কেয়ারফুলি অবশ্যই 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 গ্রামার নে দিয়ে চেক করে নেবেন দেন হচ্ছে ইনক্লুড ভলেন্টারি এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে ভলেন্টারি এক্সপিরিয়েন্সগুলো কেন ভালো ভলেন্টারি এক্সপিরিয়েন্সগুলো আপনার ম্যানেজারের স্কিলকে পোর্ট্রে করে তারপর হচ্ছে আপনার মধ্যে যে টিম ওয়ার্ক আছে আপনার মধ্যে যে ধরেন ডিসিশান মেকিংয়ের কিছু থাকলে আপনি ধরেন কোনো জায়গায় চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন থাকে না ক্লাবগুলো ওই সব জিনিসগুলো শো করে নো টাইপিক্যালি জব সেক্সিপশান ফ্রেসিং ইউজ এ কভার লেটার হাইলাইট ইউড গ্রেসেট স্ট্রেং দিয়ে এভাবে করতে পারবেন জব রেসিপশান ফ্রেসিং মানে যে কোন যেখানে অ্যাপ্লাই করবেন সেই জব রেসিপশান অনুযায়ী সেই সাথে মিলছে নাকি ওইটা দেখে একসাথে ম্যাচ করে এভাবে করাটাই হচ্ছে ওয়াইজ এগুলো আপনার ম্যাচিংটা দেখার দরকার নেই এই তো এইটাই ছিল আজকের জন্য এই স্লাইডটাও ছোট সিলেকশন স্লাইডটাও খুব ছোট এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনালের জন্য মোট পাঁচটা চ্যাপ্টার আমরা কভার করবো নেক্সট টুইসডেতে আমাদের সিলেবাস ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে এরপর আমরা কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব যেগুলো পরীক্ষায় আসবে আর এম সি কিউ তো আর প্র্যাকটিস করার কিছু নেই এম সি কিউ থেকে আমি ফিমটিটা দিব ওইটা আমি আর প্র্যাকটিস করাবো না ক্লাসে আমি একটা ফুল ফেজেস আর একটা পরীক্ষা নিব সবার